നമസ്കാരം ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ ശബരിമല കർമ്മസമിതി നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ആക്രമണമുണ്ടായി നിരവധി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി മലയിൻ കീഴിലും നെടുമങ്ങാടും വൻ സംഘർഷമുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അകമ്പടി വാഹനമിടിച്ച് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പരിക്കേറ്റത് ഫിലിപ്പീൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മരണം എൺപത്തി അഞ്ചായി നാൽപ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജൻസി പറഞ്ഞു കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രവാസി ഡിവിഡൻഡ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രവാസി കേരള ക്ഷേമ ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രവാസി കേരളീയരിൽ നിന്നും നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഈ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന തുകയും സർക്കാർ വിഹിതവും ചേർത്ത് നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രതിമാസം ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നിയമ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് അനധികൃത താമസക്കാർക്ക് രേഖകൾ ശരിയാക്കാനും രാജ്യം വിടാനും അവസരമൊരുക്കി യു എ ഇ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുമാപ്പ് വൻ വിജയമായി കുടുംബങ്ങളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ ഇത്തവണ പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് നാഷണൽ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ മീഡിയ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷ ഐക്യവും അവലോകന സമ്മേളനവും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തിരുവല്ല എസ് സി എസ് ബി ജി എം ഹാളിൽ നടന്നു സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ മുൻ രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ ഇതര സഭാ അധ്യക്ഷർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം